इंटरनेट पर जितने भी एसेट्स हैं उन सब का एक यू होता है और इसीलिए इसको यू बोलते हैं क्योंकि ये एक यूनिक रिसोर्स लोकेट करता है सो इसको यू मतलब यूनिक रिसोर्स लोकेटर इसीलिए बोलते हैं कि जितने भी एसेट्स होते हैं वेब के ऊपर उन सब का एक एड्रेस होता है एक लोकेशन uh, एड्रेस होता है जिसको यू बोलते हैं सो so, एसेट क्या होते हैं एसेट बेसिकली आपकी वेब पे कोई भी फाइल कोई भी इमेज कोई भी बुक या कोई भी पेज ये सब एसेट्स कहलाते हैं टेक्निकल जुबान में तो इनको एक्सेस करने के लिए ब्राउजर्स को एड्रेसेस चाहिए होते हैं जो कि यू कहलाते हैं और हर एक चीज़ का एक एड्रेस होता है जो आपका पेज है जो आपका इमेज है जो आपकी फाइल है जो भी आप अपलोड करेंगे इंटरनेट के ऊपर उसका एक एड्रेस जनरेट होगा इसी तरह से इमेज का भी एक एड्रेस होता है इमेज का एड्रेस बेसिकली जनरेट uh, जो होता है वो uh, दो चीज़ों से जनरेट होता है एक उसकी फ़ाइल का नाम क्या था आपने इमेज का नाम क्या रखा था वो जब अपलोड होगा उसके यू भी वही बनेगा उसमें जैसे भी जो भी लिखा था आपने वो वैसे ही आपको उसमें यू डेवलप होगा फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो उसका कि वो डायरेक्ट्री कहाँ पर अपलोड हुआ जहाँ वो अपलोड हुआ वो उसका यू आर का उसके आगे फ़ाइल का नेम लग के वो पूरा एक इमेज बन जाता है तो अभी तक जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी अगर आप उसको गौर करें तो कुछ इमेज का टैग इस तरह से आपको नज़र आ रहा था इस एग्जांपल के अंदर आप अगर गौर करें तो ये बेसिकली आपका इमेज का यूआरएल था ये वो फाइल थी जो फॉर्ड मुस्टैंग की फ़ाइल हमें नज़र आ रही थी तो आपकी फ़ाइल का यूआरएल कुछ इस तरह से होता है जिसका मतलब ये कि एग्जाम्पल डॉट कॉम पर यह अपलोड हुई और उसके बाद उसमें जो आगे यू बन रहा है वो बेसिकली वो जो पार्ट है आखिर वाला वो ये आपका नाम है इमेज का सो ये जो नाम है ये हमने डेस्कटॉप पे ही अपने सिस्टम पे ही पहले रख लिया था जब मैंने अपलोड किया एग्जाम्पल डॉट कॉम पर तो इसका पूरा यू आर एल एग्जाम्पल डॉट कॉम स्लैश फाइल नेम बन गया अब इस फाइल नेम में मैंने चूँकि एस सी ओ के लिए मैंने की वर्ड रिसर्च की हुई थी तो मैंने उसमें वही नाम लिखे जो मैंने उस उस पेज पर पे जिसको ऑप्टिमाइज़ करना था जो कि फॉर्ड मुस्टैंग से रिलेटेड थे आप इमेजिन करें कि अगर मैं फाइल नेम ना रखूँ या हम जो भी फाइल नेम रखते हैं अगर वो कैमरा जो हम यूज़ करते हैं उसके मुताबिक रखें तो कुछ आपको इस तरह से फाइल नेम जनरेट होते हैं ये वो फाइल नेम्स हैं जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट कैमराज प्रिंट करते हैं आपके इमेजेस के ऊपर अगर आप मोबाइल चूज़ कर रहे हैं या अगर आप डीएसएलआर या दूसरे ट्रेडिशनल कैमराज यूज़ कर रहे हैं तो आपके जितने भी इमेजेस होते हैं उनके ऊपर नंबर लगे हुए होते हैं अगर वो नंबर लगेंगे कुछ इस तरह से नज़र आएगा तो आप बताएँ कि क्या आपको लगता है कि गूगल इसको देख कर बता सकता है कि उस 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 इमेज के अंदर वो एक फोर्ड मुस्टैंग कार है जिसका कलर रेड है या कुछ भी जी नहीं सो so बेसिकली यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें ऑल टैग्स और जो दूसरी चीज़ें वो यूज़ करनी पड़ती हैं और उसमें फाइल नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप जो भी फाइल बनाएं जो अपलोड करें उसको पहले रीनेम ज़रूर कर लें अपने की के साथ ताकि आपको पता हो कि जब ये अपलोड होगा उसका जो सब कुछ है वो ऑप्टिमाइज होगा सो फॉर एग्ज़ाम्पल इस पूरे फोर्ड मुस्टैंग के इस टैग में मैं अब आपको बताऊं तो ये तकरीबन पूरा ऑप्टिमाइज है जिसमें ना सिर्फ उसका टाइटल उसका ऑल टैग उसका कैप्शन और उसकी जो बाकी चीज़ें ऑप्टिमाइज हैं बल्कि उसका फाइल का नेम भी ऑप्टिमाइज है जिसकी वजह से उसका यू भी उसी कीवर्ड के अराउंड है जो हमने रिसर्च किए थे सो अगर आपने किसी भी इमेज को एस करना हो तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कैसे आपने सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना है अगर आप ये नहीं करेंगे तो इमेज की एस अच्छी नहीं होगी और अगेन आपको यही मसला बार बार पेश आएगा कि आपका इमेज रैंक नहीं करेगा तो so, अगर आप अपने इमेज को एक एक करके ऐसे ऑप्टिमाइज करते चले जाएं, तो अल्टीमेटली जब आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी होती चली जाएगी आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मैंने सारे इमेजेस दोबारा से करने हैं सो so, आपके इमेजेस ऑलरेडी ऑप्टिमाइज होंगे अब ये एग्जाम्पल मैं आपको अगर आप मतलब आपके क्लाइंट के हवाले से देता हूँ कि अगर आपके क्लाइंट नया है और उसकी वेबसाइट बहुत बहुत बड़ी है उसके इमेज में मसले हैं ये तो आप उनको सजेस्ट करेंगे कि आप ये ठीक करवाएँ वरना आप ऐसी अच्छी नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये करना तो है ही इसके बगैर गुजारा बिल्कुल नहीं है लेकिन हाँ अगर बड़ी वेबसाइट है तो टाइम लगेगा लेकिन करना अगर शुरू कर देंगे आप तो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा एक छोटी सी मैं आपको टिप दे सकता हूँ कि अगर आपने ये ऑप्टिमाइजेशन शुरू करनी है तो कोशिश करें कि टॉप पेजिज़ से शुरू करें वो पेजिज जो ज़्यादा चलते हैं वो पेजिज़ जिन पर ज़्यादा ट्रैफिक आती है या वो पेजिज़ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जिनको आप बेचना जल्दी चाहते हैं तो आप वहाँ से स्टार्ट करें और करते करते उन पेजेस पे चले जाएं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हैं लेकिन रखने ज़रूरी हैं तो आप इस तरह से आसानी से अच्छी ए जल्द मतलब जल्द से जल्द एक अच्छी ए की तरफ चले जाएंगे जिसमें आपको इमेजेस काफ़ी हेल्प करेंगे